Welcome again to Jesus in your home. Bienvenue une fois de plus à Jésus-Christ dans votre foyer. Wherever you are watching us from. De là où tu es en train de nous suivre. Let's know uh, where you are watching us from. Fais-nous savoir de là où tu es en train de nous suivre. We want you to know. Uh, nous aimerions que tu puisses savoir that we are here to bless you. Que nous sommes ici pour te bénir. We are here to bring the blessings of God. Et nous sommes ici pour apporter la bénédiction de Dieu into your home. Dans ton foyer. Into your families. Dans ton foyer, dans ta famille. God said. Et Dieu avait dit through Abraham. À travers Abraham. All the families of the earth will be blessed. À toutes les familles de la terre seront bénies. And everyone who is linked up to Abraham spiritually, et chaque personne qui est liée à Abraham de manière spirituelle, becomes a connecting point, euh, devient un point qui est connecté, through which the blessings can flow into families and homes. À travers laquelle une bénédiction peut peut couler jusqu'au foyer. And for us. Et pour nous, we have intentionally decided et nous avions intentionnellement décidé to ensure that God's blessings flow into your home. Et de s'assurer que la bénédiction de Dieu puisse couler dans votre vie. Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre foyer. We have been looking at family wealth. Et nous étions en train de voir à la richesse des familles in the past three episodes dans les trois épisodes passés family wealth part 1 uh, la richesse de la famille la première partie family wealth part 2 uh, la deuxième partie de la richesse de la famille and i was planning to stop at part 3 et nous étions en train de planifier uh, de nous arrêter à la troisième partie but yesterday after taking the decision to go on to another kind of wealth uh, hier après avoir pris une décision de sortir pour une autre qualité ou catégorie de richesse god impressed on me uh, dieu a mis en moi that there's something i should not gloss over uh, qui, uh, qui, uh, que je ne devais pas perdre quelque chose de vue something we, we need to emphasize on uh, quelque chose qui uh, 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 qui devait montrer before we uh, leave this issue of family wealth uh, avant de laisser uh, cet enseignement sur la, la, la richesse de la famille so our subtitle for today uh, donc notre sous-titre pour aujourd'hui in this um, series of family wealth Dans cette série de la richesse de la famille, our subtitle is notre sous-titre est Parenting for Legacy. Uh, les parents pour uh, uh, l'héritage. Parenting for Legacy. Uh, les parents pour l'héritage. What is legacy? Uh, qu'est-ce que cela signifie l'héritage? Legacy has to do with the transformation l'héritage doit être fait avec la transformation and the impact et l'impact that you have on people que tu as en des personnes on communities dans une communauté and on generations et en des générations hallelujah hallelujah transformation and impact la transformation et l'impact that you have on people que tu as en des personnes on communities dans une communauté and on generations et dans les générations it is the result of a desire c'est le résultat du désir to create something greater than yourself de créer quelque chose de plus grand que toi même something 
that forever improves the lives of people. À quelque chose qui va improver la vie des personnes de ma, uh, sur, uh, sur un grand temps ou un grand moment. Something that forever improves the world. À quelque chose qui va improver pour toujours le monde. Something that advances the purpose of God. À quelque chose qui va avancer le but de Dieu. So we see it must be something greater than yourself. Euh, donc nous voyons, c'est quelque chose qui devait être plus grand que toi-même. It must be something that improves the lives of people. Cela devait quelque, euh, être quelque chose qui improve la vie des personnes. It must be something that improves the world forever. Change, that changes the world. Cela devait, euh, 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 cela devait être une chose qui improve la vie du monde pour toujours. And something that advances God's purpose. Et quelque chose qui avance le but de Dieu. We have negative legacies. Et nous avions les héritiers négatifs. As we saw from the family of Max Jukes. Et comme nous avions eu à voir uh, à partir de la famille de Marc Jukes. The descendants Max Jukes produced. La descendance que Marc Jukes avait produit. Uh, we have been making reference to that. Uh, nous étions en train de faire des références à ça. From part two of family wealth. Uh, dans la deuxième partie de la richesse de la famille. But we are talking about legacies that transform people and impact their lives. Et mais nous parlons de, 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 de l'héritage qui impacte les personnes et qui transforme leur vie. Legacies that transform the world. Euh, l'héritage qui transforme le monde. Legacies that advance God's purpose. L'héritage qui fait avancer le but de Dieu. That's the kind of legacy that Jonathan Edward imparted into his family. Ça c'est le type d'héritage que euh, Jonathan Edward avait impacté à sa famille and continued through his descendants. Et avait perpétué à travers sa descendance. Rich family wealth. Uh, une uh, riche richesse de la famille. What did Jonathan Edwards do? Uh, Qu'est-ce que Jonathan Edwards avait fait? As a man of vision. Uh, comme étant un homme de vision. As a man of God. Uh, comme un, uh, étant un homme de Dieu. He connected people with God. Uh, il avait connecté les personnes avec Dieu. He transformed lives. Uh, il avait transformé les vies. And the lives he transformed also transformed communities. Et les vies qu'il avait transformé avait transformé les communautés. He raised Christ-centered leaders who changed the world. Uh, il avait suscité les leaders religieux qui ont transformé le monde. You want to produce family wealth? Uh, tu veux produire la richesse de la famille? You want to produce legacy? Uh, tu veux produire l'héritage? You want to be a parent who parents for legacy? Uh, tu veux être un parent qui parent, uh, qui, uh, qui, 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 qui est un parent de, de, de l'héritage ou qui apparente l'héritage? Follow the example of Jonathan Edwards. Uh, suis l'exemple de Jonathan Edwards. Follow Christ. Uh, suis Christ. Be a person of God. Sois un homme de Dieu. Connect people with God. Connecte les, les personnes avec Dieu. Transform lives of people. Transforme les vies des personnes. So that those lives you transform. Afin que ces vies puissent être transformées. Will transform communities. Et, et, afin que ces, euh, ces vies transformées puissent transformer les communautés. And advance God's purpose. Et avancer le but de Dieu. Raise Christ-centered leaders. Uh, suscite. Um, les leaders central, uh, uh, les leaders religieux central. Ce n'est pas religieux central. Christ centered. People, okay. leaders in whose lives Christ is central. Okay. Les personnes où dans laquelle, uh, de, 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 dans laquelle Christ est central dans leur vie. Those are people who change the world. Uh, ce sont les catégories de personnes qui changent le monde. Hallelujah. Hallelujah. 
In the scripture, dans les écritures, we'll look at Genesis chapter 18. Nous avions euh, vu euh, au livre de Genèse chapitre 18. In Genesis chapter 18, dans le livre de Genèse chapitre 18, we see Abraham. Euh, nous voyons Abraham. And the instruction God gave him. Et l'instruction que Dieu lui avait donnée. To be a parent who parents for legacy. D'être un parent qui apparente pour l'héritage. Abraham is, a, is, a, is an example of a legacy builder. Abraham est un, un exemple euh, d'un baptiseur de l'héritage. Um, Genesis 18, I read verse 18 and 19. Genèse 18, je commence à partir du verset 18 au verset 19. Abraham will surely become a great and powerful nation and all nations on earth will be blessed through him uh, uh, that, that, that's god speaking here le verset 18 dit ceci Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verse 19. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just so that the Lord will bring about for Abraham what he has Promised him. Le verset 19 dit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. God chose him to be a legacy builder. Dieu l'a choisi pour euh, être un bâtisseur euh, d'héritage. For thousands of years now. Euh, à partir euh, des de, 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 de mille années maintenant. Des milliers d'années maintenant. About 4000 years now. Euh, autour de 4 euh, 4000 Maintenant, the legacy of Abraham, l'héritage d'Abraham, can be seen in the lives of the Jewish people. Peut être vu dans la vie des Juifs. He produced descendants. Il a produit les descendants. And not only in the lives of the Jewish people. Pas seulement dans la vie des Juifs. The Jewish people are the natural descendants of Abraham. Les Juifs sont les enfants naturels d'Abraham, les descendants naturels d'Abraham. But Abraham has spiritual descendants. Mais Abraham a une descendance spirituelle. Who have no natural or biological connection with him. Qui n'ont pas une connexion naturelle ou biologique avec lui. As a result of this blessing comme, that came through Abraham. Comme résultat de cette bénédiction à travers Abraham. Spiritual children have been produced. Les enfants spirituels étaient produits. Including Myself and each one who believes in the Lord Jesus Christ. Inclus moi et chaque personne qui croit au Seigneur Jésus. Spiritual children have been produced. Les enfants spirituels étaient produits. 
with the heritage of Abraham. Avec l'héritage d'Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Abraham was a legacy builder. Abraham était un bâtisseur de l'héritage. In this scripture God was saying, dans cette écriture Dieu était en train de dire, Abraham was to direct his children. Abraham était de donner la direction à ses enfants. And not only his children but also his household. Pas seulement à ses enfants mais à toute sa maison. To follow him as he is, he was following the Lord. De le suivre comme lui il est en train de suivre le Seigneur. What it means? Cela signifie is that he was to disciple his children. Qu'il avait à faire de ses enfants des disciples. And he was to disciple everyone in his household. Il était de faire de toute personne dans sa maison des disciples. Who are not biologically related to him. À qui ne sont pas uh, reliés de manière biologique à lui. And because he did that. Et parce qu'il avait fait. He built family wealth. Et il avait bâti la richesse de la famille. He built legacy. Et il avait bâti l'héritage. And God said. Et Dieu dit ici. It is through this, through uh, ensuring his children and his household follow him as he's following the Lord. Que c'est en, uh, en, en, en instruisant ses enfants et sa maisonnée de le suivre comme il est en train de suivre le Seigneur. It is through this that he, he God, will bring to pass what he has he had promised Abraham. Qu'il va ramener au, uh, au passé ce qu'il avait promis à Abraham. God is going to do for you. Uh, Dieu va faire cela pour toi. God is going to fulfill his purposes for you. Uh, Dieu va accomplir son but pour toi. When you raise people to follow God. Lorsque tu suscites des personnes qui suivent Dieu. Hallelujah. Hallelujah. God is the one that will truly build a legacy for you. A Dieu est la personne qui réellement doit bâtir l'héritage pour toi. If you are concerned about building him a people. Et si tu es concerné en baptisant de, 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 en baptisant l'héritage pour lui. If you are committed to give him your family and your household. Et si tu es engagé à donner ta famille et ta maison, he will build a legacy for you. Il va bâtir l'héritage pour toi. He will build family wealth for you. Il va bâtir l'héritage de la famille, la richesse de la famille pour toi. Jonathan Edwards is an example. Et Jonathan Edwards était un exemple. We are talking about parenting for legacy. Nous étions en train de parler de, par, de, de, de la parenté pour l'héritage. If you want to parent for legacy. Uh, si tu veux parenté pour l'héritage. If you want to build family wealth and legacy. Uh, si tu veux bâtir uh, l'héritage d'une famille et la richesse d'une famille. Follow the pattern of Abraham. Uh, suis uh, suis la partie d'Abraham. However, we have some points that we want to look at. Okay, uh, we av- have some points that we want to look at. Nous avions quelques points où nous voudrions voir that will help you uh, qui vont t'aider to become a parent that parents for legacy. Uh, de devenir un parent qui parente pour uh, l'héritage. So if you are already married, uh, si tu es déjà marié, if you are already a parent, uh, si tu es déjà un parent, if you are not yet married, uh, si tu n'es pas encore marié, you will also benefit from it. Uh, tu vas également bénéficier de lui. 
If you are yet to become a parent, ah, si tu es prêt à devenir un parent, you will benefit from this. Et tu vas bénéficier de cela. I will look at uh, at least five or six points. Et nous allions regarder à uh, cinq ou six points. But before we go on to the points, um, avant d'aller à ces points, we want to say. Nous voudrions dire that your legacy que ton héritage is the story est l'histoire that your grandchildren que tes uh, petits-fils your grandchildren okay. petit fils. Petit fils. Mm-hmm. que tes petits-fils will tell their own children vont dire à, ses, à, à leurs propres enfants about your family concernant ta famille Long after you are gone. Long after you have gone. Uh, beaucoup, beaucoup de années après que tu sois parti. I'll say it again. J'aimerais le dire une fois Your de plus. legacy. Ta descendance. Ou ton héritage. Is the story. Est l'histoire. That your grandchildren. Que tes petits-fils. Will tell their own children vont raconter à leurs propres fils about your family concernant ta famille long after you have gone uh, aussi l- longtemps lorsque tu seras parti so what story do you want your grandchildren to tell their children uh, quelle qualité d'histoire voudrais-tu que tes petits-fils puissent raconter à leurs fils for the grandchildren of Max Jukes that we have been looking at pour les petits fils de Marc Jux que nous avions eu à voir we found that uh, uh, seven of, 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 of his descendants were murderers Et nous avions eu à voir que uh, sept de, ses, de sa descendance étaient des brigands 60 of them of his descendants were thieves. A 60 de sa descendance étaient des voleurs. 190 were prostitutes. Uh, 100 190 180 étaient des prostituées. 150 were criminals and convicts of all kinds. Uh, 150 étaient des criminels et des coupeurs de route. 310 were paupers, very poor people. Uh, 310 étaient vraiment des personnes qui étaient pauvres. 440 of them were people who were physically wrecked by addiction to alcohol. Uh, 440 d'entre eux étaient des addicts alcooliques ou des personnes où leur corps était affecté par l'alcool. And so on, et etc. Uh, that's the kind of stories that their descendants have to tell. That, that the descendants of Max Jukes have to tell their own children. Ça c'est la qualité d'histoire que les petits enfants de de de, de Mark Jukes vont raconter vont raconter à leur à, à leur fils. What kind of story? A quelle qualité d'histoire? Do you want your grandchildren to tell their own children? Que veux-tu que tes petits enfants puissent raconter à leurs propres enfants? Are you determined to create something greater than yourself? Es-tu déterminé à créer quelque chose de plus grand que toi-même? Something that transforms the lives of people. A quelque chose qui va transformer la vie des personnes. Something that changes the world. A quelque chose qui va transformer ou qui va changer le monde. Something that advances God's purpose. A quelque chose qui va avancer uh, le but de Dieu. Do you desire to produce extraordinary impact? A désir tu produire de l'impact extraordinaire? Or do you just want to pass through this life and fade away? 
Ou tu veux seulement passer à travers cette vie et, 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 et finir ainsi. Just to exist. Juste pour exister. Or do you want a life of significance? Ou tu veux une vie qui est significative. Or do you want? Qu'est-ce que tu veux? It must be clear to you. Cela devait être clair à toi. And as we said in part three of family wealth, comme nous avions eu à dire à la troisième partie de la richesse de la famille, the man is the prophet of his, est, of his home. L'homme est le prophète dans son foyer. And the woman also the prophetess. Et la femme également la prophétesse. That means you must have a clear vision. Cela signifie que tu devais avoir une vision claire. But the first thing that we we'll look at. Mais la première chose que nous avions eu à voir. Concerning parenting for legacy. Concernant parenté pour l'héritage. Is that you must have a legacy mindset. Tu devais avoir une pensée de l'héritage. A legacy mindset. Un état d'esprit de l'héritage. If you don't have it, si tu ne l'as pas, you can begin. Tu peux euh, le, le commencer. If your mindset is negative, si ton état d'esprit est négatif, if your mindset is is is, is is a mindset of a non-achiever. Uh, si ton état d'esprit est un état d'esprit de quelqu'un qui n'accomplit rien, you will achieve nothing. Uh, tu n'accompliras rien. If your mindset is a mindset of inability, uh, si ton état d'esprit est un état d'esprit d'inhabilité, negative paradigms, uh, les, les choses qui sont négatives, you cannot succeed. Uh, tu ne peux pas avoir du succès. You must have a legacy mindset. Uh, tu dois avoir un état d'esprit de l'héritage. And a mindset to build succession. Et un état d'esprit afin de bâtir une succession. If you cannot visualize succession. Ah, si tu ne peux pas visualiser la succession, you cannot produce legacy. Ah, tu ne peux pas produire de l'héritage. The second thing. La deuxième des choses, you must define what legacy means to you. Ah, tu dois définir qu'est-ce que cela signifie l'héritage pour toi. If you cannot see what legacy means to you, ah, si tu ne peux pas, si, si tu n'arrives pas à voir ce que signifie euh, l'héritage pour toi. You will go the contrary way. Ah, tu iras uh, dans la uh, d- dans la manière contraire ou dans la voie contraire. What does legacy mean to you? Ah, qu'est-ce que cela signifie l'héritage pour toi? What kind of legacy do you want to produce? Ah, quel type d'héritage veux-tu produire? For Abraham, the kind of legacy he wants to produce was clear. Ah, pour Abraham, la qualité d'héritage qu'il voulait produire était claire. Number three. Numéro 3. A clear vision. A une vision claire. You cannot build legacy without a clear vision. A tu ne peux pas bâtir l'héritage sans une vision claire. And in build in having a clear vision, et en bâtissant une vision claire, you must settle the kind of values that you believe in. Uh, tu dois écrire les qualités ou uh, les, les, les choses de valeur que tu regardes à. The kind of value that will build family wealth. Les qualités de valeur que tu dois bâtir la richesse de la famille. The kind of values that will build legacy. Uh, les qualités de valeur qui peuvent bâtir un héritage. The kind of values that will build extraordinary impact. Uh, les qualités de valeur qui peuvent bâtir de l'impact. Ex- de, de, de l'impact extraordinaire. The kind of values that will create something greater than yourself. Uh, une qualité uh, de valeur qui va créer quelque chose de plus grand que toi. 
the kind of values that will transform the lives of people et les qualités de valeur qui vont transformer la vie des personnes the kind of values that will transform communities les qualités de valeur qui vont transformer les communautés the kind of values that will transform the world les qualités de valeur qui vont transformer le monde the kind of values that will transform generations les qualités de valeur qui vont transformer les générations you must have vision et tu devras avoir you une must vision. Have vision tu dois avoir une vision you must see et tu dois la, tu dois le voir if you cannot see si tu ne peux pas voir then you are blind et tu es uh, aveugle and if you are blind et si tu es aveugle just like a blind man will lead all who follow him into the gutter comme un homme aveugle qui conduit ceux qui le suivent suivent dans un trou you will lead your family into the gutter et tu vas également conduire ta famille dans un trou you will lead your descendants into the gutter et tu vas conduire ta descendance dans un trou check out the descendants of max jux again uh, regarde une fois la descendance de marc jux you will find that he led his descendants into the gutter et tu vas trouver qu'il a conduit sa descendance dans un trou Vision is critical. La vision est vraiment critical. Vision must be clear. La vision doit être clair. You must set your vision. Et tu dois écrire une vision. You must set your value. Et tu dois écrire les valeurs. You must set your purpose. Et tu dois écrire les buts. And you must set your mission. Et tu dois également écrire la mission. And the goals of the family. Et le but de la famille. Hallelujah. Hallelujah. Uh, we cannot talk much on each of this because our of our time. Et nous n'allions pas parler beaucoup plus concernant ces choses que nous venions de citer. But as we mention them, we hope that you will go and study them and uh, understand better. Et comme nous l'avions comme nous les avions mentionné, nous pensons que vous alliez aller les étudier de manière profonde. Uh, we have looked at three points. Et nous avions eu à voir à trois points. The fourth la euh, le, 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 le quatrième des points self leadership euh, un, euh, un leadership euh, égoïste mm -mm. ce n'est pas égoïste the power to lead yourself OK le pouvoir de te conduire toi-même without self leadership sans le pouvoir de te conduire toi-même you cannot build legacy et tu ne pourras pas bâtir de l'héritage. You cannot even be a leader. Et tu ne peux pas également être un leader. The Bible says in Genesis chapter 1. La Bible dit dans le livre Genèse chapitre 1, verse 26. Verset 26. Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air over the livestock and over all the earth and over all the creatures that move along the ground. Le verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. God created man in his own image and in his own likeness. Et Dieu a créé l'homme à son propre à image et à sa propre ressemblance. And gave him the responsibility to rule over all the creations of his. Et il lui a donné uh, la responsabilité de de de, de régner ou de donner l'ordre sur la terre. But before man can rule over anything, mais avant que l'homme ne puisse uh, donner de l'ordre sur uh, sur toute chose. Man must first rule over himself. L'homme devait d'abord donner de l'ordre à lui-même. This talks of putting yourself under control. Cela parle de te mettre toi-même sous contrôle. This talks of conquering yourself first. Cela parle de, 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 de te consacrer toi-même. No conquering to conquer yourself first de, de te conquérir premièrement if you cannot conquer yourself si tu ne peux pas te conquérir you cannot conquer another person et tu ne peux pas conquérir une autre personne if you cannot 
conquer yourself. As si tu ne peux pas te conquérir toi-même, you cannot control yourself. Et tu ne pourras pas te contrôler. You cannot transform, bring transformation to your own life. Et tu ne pourras pas apporter de la transformation pour ta propre vie. And you have nothing to offer anybody else. Et tu n'as rien à offrir à quelqu'un d'autre. You will not be able to transform another person's life. Et tu ne seras pas capable de transformer la vie d'une autre personne. You will not be able to transform those in the family. Et tu ne seras pas capable de transformer ceux dans la famille. You will not be able to transform those in your home. Et tu ne seras pas capable de transformer ceux là dans ta, dans ton foyer. You must be able to lead yourself before you can lead others. Et tu devais être capable de uh, d'être ton propre leader avant d'être leader des autres. You must provide leadership by example. Et tu dois uh, promouvoir le leadership comme exemple. If not, you have no legacy to hand over to those in your family and your home. Et sinon, tu n'as pas de l'héritage à, 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 à communiquer à ta descendance ou à, aux personnes dans ton foyer. There must be self-conquest before any other conquest. Uh, il devait avoir d'abord la conquête de soi avant de conquérir les autres. Self-leadership is very critical. Uh, le leadership de soi est vraiment critical. You must be able to lead yourself. Uh, tu dois être capable d'être le leader de toi-même. That's how you produce those who can lead themselves. Uh, avec, uh, de cette manière, tu vas produire les personnes qui vont se conduire eux-mêmes. If, if you settle this, uh, si tu écris ces choses, and you are committed to putting yourself under control, et si tu es engagé à te mettre sous contrôle, and you are committed to conquering yourself first. Et tu es engagé à te conquérir premièrement. You will settle the sacrifices you must make. Et tu dois écrire euh, le sacrifice. You must settle the sacrifice. Et tu dois écrire le sacrifice. Pas écrit. Okay. To settle it means that you work it out. You know the sacrifice that you must make. OK, tu dois connaître uh, le genre de sacrifice que tu auras à faire. In order to achieve your vision and your goal. Uh, in order d'accomplir uh, ta vision et tes buts. You must settle the sacrifice you must make. Uh, tu dois établir uh, le sacrifice que tu dois faire. You must embrace the sacrifice you must make. Uh, tu dois embrasser le sacrifice que tu dois faire. Because you cannot create and build legacy without sacrifice. Parce que tu ne peux pas créer ou construire, bâtir euh, de l'héritage sans, sans cela. You cannot build family wealth without sacrifice. Et tu ne peux pas bâtir le, euh, la richesse d'une famille sans sacrifice. The fifth. Le, le cinquième. Legacy se skill sets. Legacy euh, skills. L'habilité uh, de l'héritage. Very important. Vraiment important. You must cultivate the skills that can build legacy. Et tu dois cultiver l'habilité qui va bâtir l'héritage. There are critical skills for building legacy. Il y a de, 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 de l'habilité critique qui bâtisse l'héritage. There are critical skills of parenting. Uh, il y a uh, les critiques, uh, il y a les habilités critiques uh, de la parenté. You want to build legacy? Veux-tu uh, bâtir l'héritage? You want to build family wealth? Veux-tu bâtir uh, la richesse d'une famille? Cultivate the skills. Uh, cultive l'habilité. That are necessary. Uh, ce qui est vraiment nécessaire. The fifth. The sixth. Le, uh, le sixième point. The power to transform hearts le, of men. Le pouvoir de transformer le cœur des hommes. And inspire action. Et tout en inspirant les actions. The power to transform the hearts of men. Le pouvoir de transformer le cœur des hommes. And inspire action. Et en inspirant l'action. 
You cannot truly bring transformation to men and the world. Et tu ne peux pas réellement apporter la transformation aux hommes et au monde without this power. Sans ce pouvoir. And that power is the power of God. Et ce pouvoir est le pouvoir de Dieu. You must seek to have it. Et tu dois chercher à l'avoir. Every other change in people's lives are temporary changes. Chaque autre changement dans la vie des personnes sont temporaires. The only change that can truly change a person Le seul changement qui peut réellement changer une personne comes from the power of God. Vient du pouvoir de Dieu. It is the power of God that changes men's hearts. C'est le pouvoir de Dieu qui change le cœur des hommes. It is the power of God that changes men's hearts. C'est le pouvoir de Dieu qui change le cœur des hommes. You must believe it. Tu dois le croire. Go back again to 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 look at the the family of Max Jukes that we gave us example. Uh, Repare en arrière une fois de plus et regarde à la descendance de Marc Dux que nous avions eu à donner. He was not a follower of God. Uh, il n'était pas un suiveur de, de, de Dieu. But Jonathan Edwards. Mais Jonathan Edwards. A preacher of the gospel. Uh, un, un prédicateur de l'évangile. Uh, it was said concerning him. Uh, cela était dit le concernant. He, that he preached a message qu'il avait prêché le message titled titré sinners in the hands of an angry god uh, les pécheurs dans les mains de dieu qui est dans la colère and the hall where he was preaching trembled people were weeping and they trembled and cried et les murs qui uh, contenaient les personnes avaient tremblé he was one of the foremost preachers during the great awakening in america uh, il, il était l'un des des de, de, de premiers prédicateurs lors uh, du, du réveil en amérique in the 1700s dans uh, les années 1700 he had the power to transform the hearts of men uh, il avait le pouvoir de transformer les cœurs des hommes he had the power to transform the hearts of each one in his family. Il avait le pouvoir de transformer le cœur de chaque personne dans sa famille. You want to live an enduring legacy? Tu veux vivre tout en laissant de l'héritage? You want to produce an enduring legacy? Tu veux produire de l'héritage? Aim at transforming the hearts of men. Gain et transforme le cœur des hommes. And it is the power of God by the power of God that you can do that. Et c'est par le pouvoir de Dieu que tu peux faire cela. And when you are able to transform the hearts of men, you can inspire action from them. Lorsque tu es capable de transformer le cœur des hommes, tu peux uh, 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 inspirer le pouvoir à ces hommes. Hallelujah. Hallelujah. Number 7, I think. Numéro 7. My correct Live on mission every day. Vie en mission chaque jour. That's the seventh point. Et ça c'est uh, le septième point. Every day, chaque jour, you must realize you are on mission. Et tu dois réaliser que tu es en mission. You live on mission. Et que tu es en train de vivre en mission. And you live your mission. Et que tu es en train de vivre ta mission. And you leave your legacy. Et tu es en train de vivre ton héritage. So that your legacy is seen in your life. Afin uh, que, 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 que ton héritage puisse être vu dans ta vie. This will make you use your time wisely. Mais cela te permettra d'utiliser ta, uh, ta, ta vie de manière sage. A person who lives on mission daily. Uh, une personne qui vit en mission journalièrement. Sets high standards. Uh, he sets high standards for himself. Uh, il établit uh, le, le, le niveau supérieur pour sa vie. And sets high standards for those following him. Et établit uh, le plus niveau standard pour ceux qui le suivent. Those under his leadership. Uh, ceux qui sont sous son leadership. A person who lives on mission. 
daily, une, une personne qui vit en mission de manière journalière, is a planner. C'est quelqu'un qui planifie. He plans. Quelqu'un qui fait des plans. He plans the kind of transformation and impact he wants to bring into the lives of men. Il planifie les qualités de transformation qu'il veut apporter dans la vie des personnes. He is willing to take risks. Il a la volonté de prendre les risques. And a person who lives on mission daily. Une personne qui vit en mission de manière journalière. Must realize devait réaliser that the best way to produce legacy que le meilleur chemin de produire l'héritage is to make disciples et de faire des disciples you cannot improve on on on, on this et tu ne peux pas improver en cela that's what god was telling abraham in the scripture we read in genesis 18 c'est ce que dieu était en train de dire à abraham dans le livre de genèse chapitre 19 et 18 And that's what Jesus commanded in Matthew 28 verse 19 to 20. Et c'est ce que Jésus a commandé dans le livre de Matthieu 28 le verset 19. You want to produce legacy. Veux-tu produire de, de, de si tu veux produire de l'héritage? Be a disciple maker. Et que tu sois un faiseur de disciples. Equip others. Euh, équipe les autres. Be a trainer. Et sois un formateur. Amen. Amen. It means cela signifie you teach what you know. Tu enseignes ce que tu connais. You share your knowledge. Tu partages ta, ta, ta connaissance. You are not concerned about success. Tu n'es pas con, uh, tu, tu n'es pas concerné uh, du, du succès. You are concerned about service. Tu es concerné uh, du service. You are concerned about serving others. Tu es concerné à servir les autres. Hallelujah. Hallelujah. Um, you want to build a legacy? Veux-tu bâtir de l'héritage? You must keep traditions alive. Tu devais garder la tradition vivante. And we are talking about traditions that honor God. Et nous sommes en train de parler de la tradition qui honore Dieu. And traditions that that advance God's purpose. Et la tradition qui fait avancer le but de Dieu. Uh, so keep such traditions alive in the family. Et garde ces ce qualités de tradition vivant dans ta dans ta vie, and da, you, dans la vie de ta famille. And you can create new traditions. Et tu peux créer les nouvelles traditions. Uh, you 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 you. You can also have a family uh, professional tradition. Et tu peux également avoir uh, la, 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 la tradition professionnelle des familles. For example, in the scripture, the uh, sons of Jacob. Par exemple, dans l'écriture, les enfants de, ja de, de Jacob. When they were introduced to Pharaoh. Lorsqu'ils euh, étaient, euh, on, on devait les introduire au, au pharaon. They were, they, they told him. Euh, il l'avait dit. From childhood, we have been shepherds. Euh, dès notre enfance, nous étions des bergers. That's the, 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 the family profession. Et ça c'est la profession de la famille. You must know the talent that is prevalent in the family, ah, which tu... you can develop. Et tu dois connaître le talent qui, pré, qui prévaut dans la famille et le développer. Also, et aussi, teach the family about God's call. Enseigne à, à la famille concernant l'appel de Dieu. And help them to move in that direction. Et aide-les à, 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 à faire du mouvement dans cette direction. Educate the family about money. Et éduque la famille concernant l'argent. Teach the family about responsibility and accountability. Enseigner les enfants concernant la responsabilité et la comptabilité. Make a family tree together with your family. Fais que la famille puisse se rassembler comme étant une famille. 
Monitor the impact. Monitor your impact regularly. Uh, tu dois uh, monitoriser ton impact regularly. De manière régulière. I oh, will stop here for today. Uh, nous allions uh, nous arrêter ici pour aujourd'hui. I do believe that you have gotten something precious. Uh, je crois que vous aviez uh, reçu quelque chose de spécial from uh, family wealth part 4 à partir de l'héritage de la famille la partie 4 where we have looked at parenting for legacy uh, où nous avions vu à la parenté pour uh, l'héritage uh, if you have missed the uh, previous uh, episodes part 1 part 2 part 3 of family wealth uh, si tu as manqué aux épisodes précédents de la première, deuxième, troisième partie. We want you to go back and watch the videos and be able to follow through and maximize the, the teachings. Et nous aimerions que tu puisses repartir en arrière tout en suivant ces vidéos afin de, 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 de nous suivre, afin de, de maximiser ta connaissance. Maximize the benefits. Euh, afin de maximiser le bénéfice. Thank you for being with us. Uh, merci d'être avec nous. We want to say we love you. Nous voudrions te dire que nous t'aimons. Bye for now. Au revoir.